，维尼迪 Q 五零 L， 加装一下这个三六零的记录仪 ，M 三零幺的前后摄像的啊，超高清的，看一下，摄像头是一个幺零八零 P 的。然后给他报的这个一共下来是，连安装，连全部下来，一共给他报的是三百多块钱。一开始报四百多嫌贵，然后后来拉到三百多，现在给他装。三十二 G 的内存。这个记录仪是保一年的，一年之内有问题都可以换新机的。记录仪都是每个车的标配啊，有的车它在这个上面这个阅读灯里边有扩展出来的线，给你预留的十二伏的线，让你接行车记录仪。但是它这个英菲尼迪，我刚才拆开看了。里边没有，像咱们国产的那个，呃，吉利里头好多都是预留的，阅读灯里边预留出来一个十二伏的电压，直接就可以从这儿接上。这个没有，还得从这边顺下来，找保险盒去。看一下这车现在跑了多少公里？六千多一点儿。看一下，它这个是从这上面直接这么顺下来，顺到这儿，这是这根线，然后从这门条再顺过来，顺到底下里边这块就是刹车脚踏板这块保险盒就在这儿呢，直接给它把线埋到保险盒的那个 ACC， 找个开钥匙门的，开钥匙门 ACC 有电。在保险丝往上一缠就行了。这就是一个行车记录仪的专用电源盒，有它的话，直接拿这个接到这个保险盒上，就不用说再拿这个接线了。因为这个头的话，我们接的话就是有拿这个头，也不是往点烟器上插，因为插到点烟器上太碍事了。有时候你充电或者点烟的时候就没法用了，太占地方，所以都给它接到保险盒上。如果用这个，就是把线缠到这个头上面，但是那样的话，就是不太好搞。我我们都是用这个盒，这盒给它接上。但是它的这个盒的话，充电是比较快的，就跟手机充电器似的。可以看到，它这个输入电压都是一样的，主要就是输出电压。这个是个五 A， 二点五 A 的。然后它原厂带的这个呢？是一个一点五 A 的，可以看到是个五 A 一点五 A 的，这个的话充电电流是充电比较快的，是一个专用的这个电源盒，这样就直接能拿这个接到保险丝上，而且里头有保护的，它这个的话你还得接线，所以我们都用这个行车记录仪的专用这个盒。看一下后边摄像头，直接是拧到它这个后盖上了，是拧到这块了。然后线是从这个排照灯压过去的，压过去之后到里边，到里边直接顺到后盖里边去。看一下它这个摄像头是后打孔打上去的，摄像头是打到这个位置了。摄像头打左边，行车记录仪的我给它打到右边了。现在后摄像头已经装好了啊，然后看一下它的清晰度怎么样。上回看的一期视频看的是那个零度 H 五的清晰度，现在看一下它这个，看一下清晰度怎么样。这是后边，这是前面。行了啊。
已经完事儿了。行了，姐。好了啊。嗯。哦，我说给我把胎压也测一下。哦，对，小磊。拿好了。胎压都好着呢。都正常。那我说应该倒出去。呃，我给你倒吧。啊，那你给我倒。我给你倒。嗯、这动静一听就是奔驰的感觉啊。行了啊，谢谢啊。嗯，没事儿，有问题过来就可以，咱这保养维修都可以。好，好嗯，谢谢啊。好，没事儿，慢点啊。是，我那个客户朋友介绍过来的，然后一开始他是先打电话，给他报的是四百五，后来拉拉拉，你没办法，这个东西我跟你说太透明了，你知道吗？你随便，你给人报什么型号，人跟人家说，人家一查就能查出来。后来就拉拉拉，拉了一百多块钱呢，然后，反正这东西只要他能来一次，就能来二次、三次，因为都是这附近的嘛，所以说绝对不能放过，不能让他不来，只要他能来就有机会，你不越不接触越没机会，所以就跑了，对不对？这一次可以不赚钱，但是咱得跟他有个接触，有接触之后才能有故事，对不对？行，今天先到这里。你觉得我这价格怎么样？三百多块钱，然后前后摄像、安装，好的，三十二 G 内存的。行，这就先到这里。喜欢的话，点击评论加关注，拜拜。